టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన కవ్ అండ్ కాఫ్ బ్రాండ్ రైస్ సమర్పించు సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి ఈరోజు చక్కగా దోశ పిండి ఉంది ఇదే పిండితోటి ఇడ్లీ వేసుకోవచ్చు దోశలు కూడా వేసేసుకోవచ్చు కానీ తర్వాత దీంతో మనం రకరకాలుగా వెరైటీ వెరైటీ చేసి పెట్టాలి పిల్లలకి మామూలుగా దోశ కొబ్బరి చట్నీ లేకపోతే సాంబార్ ఇవన్నీ పెట్టేస్తూ ఉంటాం కానీ ఆ మిగిలిన పిండితోటి సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అదే దోశ వేసి పెట్టారనుకోండి పిల్లలు ఓకే తింటారు కానీ వాళ్ళకి వావ్ అనిపించే విధంగా మనం చీజ్ వేసేసి ఈ దోశ పిండితోటి మనం కొంచెం లావుగా సెట్ దోశ అంటారు ఆ స్టైల్లో వేసుకొని ఒక శాండ్విచ్ లా తయారు చేసుకుందాం లేదంటే చిన్న ఉత్తపం లా తయారు చేసుకుని దాంతో మనం శాండ్విచ్ తయారు చేసుకుందాం మామూలు దోశ కంటే ఇలా అన్ని వేసి చేసినప్పుడు కొంచెం అంత రవ్ అంత ఎక్స్ట్రా ఉప్పు వేసేసుకుంటాను ఈ చెట్టి ఉత్తపంలా వేసుకుందాం మరి కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని పర్ఫెక్ట్ మంచిగా పులిసిన తర్వాత ఇది చూడండి ఎంత చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందో దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి ఏదైనా మనం చక్కగా ఈ విధంగా చేసేసుకోవచ్చు సో మరి ఈ శాండ్విచ్ చేయడం కోసం మనం ఫస్ట్ ఈ పెనం మరీ వేడెక్కకుండా మరీ చల్లగా లేకుండా చూసుకుందాం వెన్న వేసి తయారు చేసుకుందాం మరి ఈ సెట్ దోశ శాండ్విచ్ తయారు చేసుకోవడానికి మనకి ముందుగా చక్కగా చట్నీ ఏదైనా శాండ్విచ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఎక్కువగా మీరు చూస్తారు గ్రీన్ చట్నీ వాడుతూ ఉంటారు సో మరి దీంట్లో ఎక్కువగా అంటే చక్కగా గ్రీన్గా ఉన్న పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనాకు కొత్తిమీర వేసేసుకుంటే చాలు చాలా బాగుంటుంది ఇది దోశతో చేస్తున్నాం కాబట్టి కావాలంటే కొంచెం కొబ్బరి మీరు వేసుకున్నా పర్లేదు దీన్ని చక్కగా గ్రైండ్ చేసేసుకొని మన ఆ సెట్ దోశ శాండ్విచ్తో పాటు చట్నీ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇందులో కొంచెం కొబ్బరి వేసినా చాలా బాగుంటుంది కొంచెం ఉప్పు వేసేసి గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం కావాలంటే ఇందులో కొంచెం నూనె వేస్తే కూడా రంగు మంచిగా రీటైన్ అవుతుంది సో మరి మన చట్నీ రెడీ చేసేసుకొని మన ఈ సెట్ దోశ శాండ్విచ్ తయారు చేసేసుకుందాం మన ఈ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది చూడండి పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు మన ఈ ఉత్తపం అంటే ఈ దోశలా వేసుకునేటప్పుడు మనకి రెడ్ క్యాబేజు టమాటా ఉల్లిపాయలు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మన దగ్గర ఈ రకరకాల లెట్యూస్ ఏంటి చైనీస్ క్యాబేజ్ ఏంటి ఇవి ఉన్నాయి అయితే ఈ చైనీస్ క్యాబేజ్ లెట్యూసులు మీరు ఎప్పుడన్నా శాండ్విచ్ మీరు చూస్తే కనుక దాంట్లో ఆ జ్యూసీ జ్యూసీగా చక్కగా లైట్గా ఉండాలి తినేటప్పుడు మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో మన మింట్ చట్నీ ఎట్లాగో ఉంది మరి సాధారణంగా ఈ కొన ఆకులనేమో పైన దాంట్లో శాండ్విచ్లో అలాగే వేసేస్తాం అదే కనుక ఈ కింద కింద భాగాన్ని మేము సన్నగా కట్ చేసేసుకొని వేసేసుకుంటాం అన్నీ ఇలా దగ్గరికి వేసేసుకొని తర్వాత మన క్యాబేజ్ కట్ చేసుకున్నట్టుగానే ఇలా కట్ చేసేసుకుంటాం ఈ కాడ మరీ లావుగా ఉంటేనేమో కాడ కొంచెం అంత తీసేసి మీరు ఈ సన్న ఆకుని వేసుకున్న చాలా బాగుంటుంది పర్ఫెక్ట్ ఇది మన రెడ్ క్యాబేజ్తో పాటు పెట్టేసుకున్నాను దీన్ని కూడా అలాగే మన ఈ లెట్యూస్ ఈ ఆకు లెట్యూసుల్లో ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి రోమేన్ లెట్యూస్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనకి బోల్డ్ అంతా పౌష్టిక విలువలిస్తుంటాయి అంతేకాకుండా తినడానికి కూడా మనకి చక్కగా రుచిగా ఉంటాయి మరి దీంట్లో ఉండేది ఎక్కువ శాతము నీరు మాత్రమే ఈ నీరు చట్నీ ఇవన్నీ కలిపి తినేటప్పుడు జ్యూసీ జ్యూసీగా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఈ లెట్యూస్ని ఈ ఆకుని మనం పైన వేసుకుందాం మిగతా అవి చాప్ చేసినవి దీంట్లో మనం పిజ్జా మీద జల్లినట్టు వేసేసుకుందాం మన దోశ పిండి రెడీ ఈ పిండిని తుప్పంలా వేసుకుందాం ఈ మాత్రం చేసేసుకుందాం చేసేసుకొని దీంట్లో కొంచెం ఉల్లిపాయ టమాటా అయితే ఎంత కూరగాయలు ఎక్కువగా ఉంటే అంత మంచిగా ఉంటుంది ఇలా చేసేసి నూనె కంటే దీనిపైన మనం వెన్న వేసుకుందాం చాలా బాగుంటుంది చక్కగా ఈ వెన్న ఈ వేడికి కరిగి దీంట్లో కావలసిన ఆ శాండ్విచ్కి మంచి టేస్ట్ తీసుకొచ్చేస్తుంది దీనిపైన ఇలా అంటే రెండు పక్కల చక్కగా కుక్ అవ్వడం కోసం ఒక పక్కనేమో సాఫ్ట్గా వస్తుంది మరో పక్కన కొంచెం అంత క్రంచిగా వస్తుంది అంటే శాండ్విచ్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి కింద బ్రెడ్ ఉంటుంది పైన బ్రెడ్ ఉంటుంది ఇది ఒక కింద బ్రెడ్ అనుకోండి తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇంకొక బ్రెడ్ లా తయారు చేసుకొని దాని లోపల మనం చట్నీ అవన్నీ ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తాం తెల్ల వెన్న వేశాను అది కరుగుతూ 
చక్కగా పైన కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్గా మనది కుక్ అయిపోయింది ఈ వెన్న కూడా చక్కగా ఉంది చీజ్ కూడా ఒక పక్కనేమో ఈ వెన్న మరో దానిపైన చీజ్ వేసి చేసేసుకుందాం ఇలా చాలా ఫాస్ట్గా పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే ఒక భాగం తీసి పెట్టేశాను మరో భాగం చక్కగా ఇదే విధంగా ఒక్క గర్తడి వేసుకొని ఆ సైజు ఈ సైజు ఒకే సైజులా మనం వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన ఈ శాండ్విచ్ బన్లు కూడా మీరు చూస్తే ఒక సైడ్ ఏమో కొంచెం ఎక్కువగా లావుగా ఉంటుంది ఒక సైడ్ సన్నగా ఉంటుంది ఇది పై భాగం వేసుకుందాం ఇది కింది భాగం అయితే ఈ కింది భాగంలో మనం మిగతా కూరగాయలు చైనీస్ క్యాబేజు అవి వేసుకోండి అలాగే రెడ్ క్యాబేజు వేసేసుకుందాం ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ అంతేకాకుండా మనకి కొంచెం జ్యూసీ జ్యూసీగా కూడా ఉంటాయి కొంచెం అంతా మిరియాల పొడి కావాలంటే కొంచెం అలాగే దీనిపైన మనం చీజ్ వేసేసుకుందాం చీజ్ కూడా మీకు మార్కెట్లో మీకు ఇలా దొరుకుతుంది దీన్ని చక్కగా ఇలా తీసేయండి ఒకటి రెండు అంటే కక్కృతి మీద మూడోది వేసుకుంటున్నాను రెండు సరిపోయిన అయితే ఇలా వేసేటప్పుడు దీన్ని రెండు ముక్కలుగా విరగొట్టేసి ఇటు పక్క ఇటు పక్క మంచిగా కవర్ అయిపోతుంది దీనిపైన ఇలా మనం మూత పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు ఈ చీజ్ మెల్ట్ అయ్యి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ చీజ్ మెల్ట్ అయ్యే లోపల ఏదైతే దోశ పిండితో మనం తయారు చేసుకున్నామో అది కూడా పర్ఫెక్ట్గా మనకి కుక్ అవుతుంది దీంట్లో వెన్న మరీ ఎక్కువ వేయకండి మొదటిసారి కొంచెం ఎక్కువగా వేసాను దీన్ని ఈ విధంగా మనం వేసేసి మూత పెట్టేసుకుందాం చక్కగా ఆ చీజ్ కూడా ఆ వేడికి మెల్ట్ అయ్యి కుక్ అయిన తర్వాత దీనిపైన చట్నీ అలాగే మన లెట్యూస్ కూడా వేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఒక భాగం ఉంది దీనిపైన మనం చట్నీ వేసేసుకుందాం ఈ విధంగా చూడండి ఈ మిన్ చట్నీ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఈ ఆకు కూడా అంటే చూడ్డానికి బ్రౌన్గా మాడిపోయిన ఆకులాగా ఉంది కానీ ఇలా రకరకాల లెట్యూస్ ఆకులు ఉంటాయి వీటిని మనం డెకరేషన్కి చక్కగా వాడుకుంటూ ఉంటాం దీన్ని చూడ్డానికి అలాగే తినడానికి కూడా మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు చూడండి మన ఈ చీజ్ చక్కగా మెల్ట్ అయిపోయింది దీన్ని ఇలా వేసేసుకుందాం దీనిపైన మన ఈ లెట్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఇలా వేసేసుకొని చట్నీ అంతా వేసుకున్న దీన్ని దీనిపైన ఉల్టా వేసేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా మనకు వచ్చేస్తాం ఈ శాండ్విచ్ ఇది అనేసరికి కొంచెం టమాటా కెచప్ కూడా దీంట్లో వేసేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది పర్ఫెక్ట్ ఇదే ఉంది కదా చక్కగా తీసుకొని మన దీనిపైన చక్కగా ఇలా వేసేసుకుందాం వేసుకోవడమే కాదు దీన్ని చక్కగా తీసి ఇలా చాపింగ్ బోర్డ్ పైన వేసుకొని మనం కట్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇది పిజ్జా కట్టర్ అంటే కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు దీన్ని నైఫ్ తోటి ఇలా చూడండి మన శాండ్విచ్ ఎంతో చక్కగా ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా చూడ్డానికి కూడా మనకి లోపల చీజు అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని వడ్డించుకోవడమే కాదు తినాలి కదా మరి తినేద్దామా మన శాండ్విచ్ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది నాకు ఏం పర్లేదు శాండ్విచ్ అనేసరికి ఈ కెచప్ కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు బ్రెడ్ లాగే ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఉండి అందులో లోపల చీజ్ కూడా ఆ లోపల చీజ్ కూడా మెల్ట్ అవుతూ ఎంతో బాగుంది సో చూడండి ఒక పక్క మనకి చాలా సాఫ్ట్ దోశలా ఆ చట్నీతో పాటు అద్దరిపోతుంది మధ్యలో చీజు డెలికేట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉండి చెప్తాం నేను సంజయ్ మొత్తం తిను బాగా తిను ఎంజాయ్ చేస్తూ తిను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి అనేది అర్థమయ్యేది రకరకాల రుచులని మనం సొంతం చేసుకోవడం మనం వాడే దోశ పిండితోటే ఇప్పటి వరకు 
వందకు పైగా రకరకాలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇది కూడా చక్కగా చేసుకోండి మీ పిల్లలకి పెట్టండి సూపర్ అంటే సూపర్ అనిపించుకోండి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి ఈటీవీ అభిరుచిలో ఎన్నో రకాల రుచికరమైన వంటల ప్రోగ్రామ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి అవి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అంటే యూట్యూబ్ లో ఈటీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి ఈ వంటల ప్రోగ్రాంలు అన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడొచ్చు అంతేకాకుండా మరిన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం కోసం ఫేస్బుక్ లో ఈటీవీ పేజ్ లైక్ చేయండి కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి తిన్నప్పుడు మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్ అనని సెట్ దోశ శాండ్విచ్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా మిక్సీ జార్ లో పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా కొత్తిమీర వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి దోశ పిండిని కొంచెం లావుగా వేసుకుని దానిపై ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలు కొంచెం వెన్న వేసి దానిపై మూత పెట్టి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టీమ్ అయి పర్ఫెక్ట్ గా ఈ దోశని పక్కన పెట్టుకోండి మరొక అదే సైజ్ లో దోశలా వేసి దానిపై సన్నగా కట్ చేసిన చైనీస్ క్యాబేజ్ రెడ్ క్యాబేజ్ కొంచెం మిరియాల పొడి లెట్యూస్ కావాలంటే చిటికిడంత వెన్న వేసి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ముందుగా చేసిన దోశపై కొంచెం పుదీనా చట్నీ వేసేసి కొంచెం లెట్యూస్ మధ్యలో పెట్టి దీన్ని ఒక దానిపై ఒకటి చూపించిన విధంగా వేసి దాన్ని రెండు లేక నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని టమాటో కెచప్ తోటి చక్కగా దోశ శాండ్విచ్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్